வணக்கம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் டேர்ம் டூ சிலபஸில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் தி ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஐசோசலஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஐசோசலஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னால் இரு சம பக்க முக்கோணம் இரு சம பக்க செங்கோண முக்கோணம் இப்போது அதனுடைய ஆங்கிள்ஸ் என்னென்னு கேட்டிருக்கிறாங்காட்டிக்கு இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் இரு சம பக்க செங்கோணம் முக்கோணம் ஐசோசலஸ் அப்படின்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சைட்ஸுமே வந்து ஈக்குவல் லென்த் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ வந்து மற்ற ஆங்கிள் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இதனுடைய சைட்ஸ் ரெண்டு சைட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டரும் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஐசஸ் லெசன் கொடுத்துட்டாங்க இதனுடைய ஒரு ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஆக்சுவல் ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ நைன்டி டிகிரி போயிடுச்சு அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிற நைன்டி டிகிரி ஸோ அதனுடைய பாதி பாதி தான் மற்ற ஆங்கிள் வந்து மற்ற ஆங்கிளோட வேல்யூ ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ அதர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் தென் நைன்டி டிகிரி செகண்ட் சம்மில் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கரெக்ட்லி டிஸ்கிரைப் த கிவன் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய சைட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் தென் டென் சென்டிமீட்டர் ஸோ இதில் நம்ம பார்த்தாவே என்னென்ன விஷயம் தெரியுது அப்படின்னா இதனுடைய ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ஐசஸ் எல்எஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இதில் வந்து தெரிஞ்சிடுது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இதனுடைய ஆங்கிள் ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரியாக இருக்குது ஸோ கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரியாகவே இருந்தாவே நம்மளுக்கு தெரியும் அது ஆப்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது விரிகோணம் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த ஏபிசிடியில் எது மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் ஆப்டஸ் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிங்கிற ஆன்சர் தான் வந்து கொடுத்துருக்கிற ட்ரையாங்கலுக்கு மேட்ச் ஆகுது ஸோ இந்த ரெண்டும் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து சி தேர்ட் சம்மில் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது வந்து பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் இதில் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி ஏன் அப்படின்னா அண்ட் ஆப்டஸ் ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் ஆப்டஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு விரிகோணம் இந்த விரிகோணம்னு ஒன்று வந்துருச்சுனாவே கண்டிப்பாக அதனுடைய சைட்ஸ் எதுவும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது ரெண்டு சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஆனால் எல்லா சைட்ஸுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா அதனுடைய ஆப்டஸ் அப்படிங்கும்போது ரெண்டுமே வந்து விரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு சைட்ஸுமே வந்து நம்ம இணைக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ரெண்டும் நம்ம இந்த லைன் லென்த் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ த லென்த் இஸ் will always be greater than the sides adanal kandipa aptus equilateral triangle vandu nammala form panna mudiyadhu so idunoda answer vandu c fourth sum la if one of the angle of an isosceles triangle is 124 means then find the other angle appdin ketirukanga adhaadhu oru triangle la vandu oru angle vandu 124 appdin kuduttaanga மற்ற ரெண்டு சைடோட ஆங்கிள் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலாக ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிள்ஸ் மொத்த ஆங்கிள் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆல்ரெடி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஆங்கிள்னு சொல்லிட்டு ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதில் பாதி பாதி தான் வந்து இந்த சைட்ஸோட ஆங்கிள் விச் இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஃபிஃப்த் சம்மில் தி டயக்ராம் ஷோஸ் இன் ஸ்கொயர் ஏபிசிடி இஃப் த லைன் ஜாயின் ஏ அண்ட் சி தென் மென்ஷன் த டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஃபார்ம்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏபிசிடின்னு ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஏக்கும் சியும் வந்து ஒரு லைனை வந்து ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஏசி இதுலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஆனால் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கல்லையுமே வந்து ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ந
இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஆங்கிளும் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும் ஏன்னா அதனுடைய ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இன்னொன்று வந்து இது ஸ்கொயர் அப்படி இருந்தங்காட்டிக்கு இதனுடைய எல்லா பக்கமுமே எல்லா சைட்ஸுமே வந்து ஈக்குவல் லென்த்தாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது சமப்பக்க முக்கோணமாக தான் இருக்கும் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐசோசலஸ் ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழில் வந்து இரு சமப்பக்க செங்கோண முக்கோணம் சிக்ஸ்த் சம்ல எ ட்ரா லைன் செக்மெண்ட் ஏபி ஆஃப் அ லென்த் ஆஃப் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டருக்கு வந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லைனை வந்து நம்ம ஏபி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதனுடைய லென்த் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அட் ஈச் எண்ட் ஆஃப் திஸ் லைன் செக்மெண்ட் ஏபி ட்ரா லைன் பர்பண்டிகுலர் டு த லைன் ஏபி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த ரெண்டு எட்ஜ்லேயுமே வந்து பர்பண்டிகுலராக வந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு சைட்லேயுமே ஸோ பர்பண்டிகுலராக வந்து ரெண்டு லைன் வந்து ஏபிக்கு இதில் வள வரைஞ்சாச்சு அந்த லைனுக்கு வந்து நம்ம சிடி அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லைன்ஸ் சியும் டியும் வந்து கண்டிப்பாக பேரலாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஏசியும் டிபியும் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு ஏபி அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் இந்த மாதிரி ஸோ சிஏவும் டிபியும் வந்து பேரல லைன்ஸ் அதாவது இணைக்கோடுகள் நம்ம பேரல லைன்ஸ்னா இந்த மாதிரி கூட எழுதலாம் அடுத்தது செவன்த் சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ட்ரையாங்கிள் பாசிபிள் வித் ஆங்கிள் ஆஃப் நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி அண்ட் ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ஒரே ஒரு நைன்டி டிகிரி மட்டும்தான் வரு வரும் வர முடியும் ரெண்டு நைன்டி டிகிரி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது ட்ரையாங்கிளாக இருக்காது எதர் ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்கிள் இருக்கிறதுக்கு தான் பாசிபிள் இப்போ பாருங்கள் நான் இன்னொரு நைன்டி டிகிரி வர மாதிரி போடுறேன் ஸோ இது வந்து எய்தர் ஸ்கொயராக இருக்க முடியும் அல்லது ரெக்டாங்கிளாக இருக்க முடியும் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ஒரே ஒரு நைன்டி டிகிரி மட்டும்தான் பாசிபிள் அடுத்தது எய்த்து சம்ல விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ அண்ட் தென் ஒய் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எவ்ரி ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் இஸ் அண்ட் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எவ்ரி ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் இஸ் அண்ட் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செகண்டில் வந்து எவ்ரி ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் இஸ் அண்ட் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்க சொல்லியிருக்கிற ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா சமப்பக்க முக்கோணம் தமிழில் அதே போல் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா இரு சமப்பக்க முக்கோணம் அதாவது ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிளில் மூணு பக்கமுமே வந்து ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்கும் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிளில் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு பக்கம் வந்து ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்கும் இப்போது ஏ சொன்னபடி நான் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன் அதனுடைய மூணு சைட்ஸுமே வந்து ஈக்குவல் லென்த்து த்ரீன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இது பேர் என்ன அப்படின்னா ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லலாம் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் கூடையும் அடைங்கும் ஏன்னா அட்லீஸ்ட் ரெண்டு லென்த் ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்டில் பாருங்கள் நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் அதாவது ரெண்டு பக்கம் மட்டும் சமமாக இருக்குது அதாவது ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்குது ஒரு பக்கம் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் லென்த்தில் இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஒரு ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் கண்டிப்பாக ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளாக வர முடியாது ஏன்னா மூணு சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இல்லை ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நைன்த் சம்ல ஒரு ட்ரையாங்கிளோட 
ஆங்கிள் ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க செவன்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய மற்ற ஆங்கிள்ஸ் வந்து எவ்வளோ வரலான்னு சொல்லிட்டு பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ மல்டிப்புள் ஆன்சர்ஸ் இருக்கலாம் இப்போ சம்மில் கொடுத்தபடி இதனுடைய ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி டிகிரி ஆனால் சம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் அதாவது ரெண்டு பக்கம் வந்து சேம் லென்த்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரு சம பக்கம் முக்கோணம்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து ரெண்டு ஆங்கிள் வந்து ஒரே அளவு வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஒரு ஆங்கிள் செவன்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க அட்டிக்கி நான் வந்து இன்னொரு ஆங்கிளும் கண்டிப்பாக செவன்ட்டி டிகிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரி வருது மிச்சம் இருக்கிறது ஃபார்ட்டி டிகிரி அதுதான் வந்து அடுத்த இருக்கிற ஆங்கிளோட வேல்யூ ஸோ இதில் இது ஒரு பாசிபிள் வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு என்னென்னா செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பாசிபிலிட்டி என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்கிறங்க அட்டிக்கி நான் ஒரு செவன்ட்டி டிகிரி ஒரு ஆங்கிளாக எடுத்துக்கிறேன் மிச்சம் இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஒன் டென் கிடைக்கிது ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஸோ ஒன் டென்னில் பாதி வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ செவன்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியும் அதனுடைய ஆங்கிள் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இதனுடைய பாசிபிள் ஆன்சர்ஸ் வந்து ரெண்டு டென்த்து சம்மில் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேன் பி சைட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள்னாவே வந்து இரு சம பக்க முக்கோணம் அதாவது ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்கணும் ஸோ இந்த ஏபிசிடியில் எதில் வந்து ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது எப்படியுமே வந்து ஒரு மூணு லென்த்து கொடுத்துருக்காங்க மூணு சைட்ஸ் ஒரு லென்த்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்து சம் ஆஃப் எனி டூ சைட்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் தேர்டு சைட்ஸ் வந்து இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் ரெண்டு சைட்ஸை வந்து நீங்கள் சம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தேர்ட் சைடோட கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சம் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த கொடுத்துருக்கிற நாலு ஆப்ஷனில் எது வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் ட்ரையாங்கிள் வந்து ஐசோசரஸ் ட்ரையாங்கிள் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் லீஸ்ட் சைட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ அண்ட் த்ரீ ஸோ அந்த ரெண்டையும் நம்ம சம் பண்ணால் சிக்ஸ் கிடைக்கிது இட்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்டு சைட்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஏன்னா கிரேட்டர் தானாக இருக்கணும் அடுத்ததில் பாருங்கள் லீஸ்ட் ரெண்டையும் நம்ம கூட்டிட்டு தேர்டு ஒன்றோட நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு லெஸ் தென் கிடைக்கிது ஸோ இதனாலேயும் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ தேர்ட் ஒனில் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் சென்டிமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லீஸ்ட் சைட்ஸ் ரெண்டையும் நம்ம சம் பண்ணிவிட்டு அது தேர்ட் சைடோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக சீனால் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஃபோர்த் ஒனில் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டு கிடைக்குது ஸோ தேர்ட் சைடோட ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ ட்ரையாங்கிள் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ இதில் வந்து ஆன்சர் வந்து சி சீனால் மட்டும்தான் வந்து ஒரு ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதோடைய ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்கு லெவன்த் சம்மில் வந்து ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இன்னொன்று வந்து அதனுடைய த்ரீ சைட்ஸோட லென்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய எல்லா சைட்ஸோட லென்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஏபிசி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சம பக்கம் முக்கோணம் எல்லா சைட்ஸுமே வந்து ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்குது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இதில் ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள்னாவே நம்மளுக்கு இதில் பார்த்தோடனே தெரியுது ஏபிசி வந்து ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஏன்னா நாலு சைட்ஸுமே வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்குது பியில் பாருங்கள் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள்னா என்ன அட்லீஸ்ட் வந்து ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்கணும் மூணு சைட்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல
அட்லீஸ்ட் ரெண்டு பக்கம் இருந்தாவே வந்து அது ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கலில் சேர்ந்துடும் அடுத்தது அடுத்தது வந்து ஏஇஎஃப் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஇயும் ஏஎஃப்போட லென்த் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏபிசி அண்ட் ஏஇஎஃப் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏபி அண்ட் ஏசியோட லென்த் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது அதே போல் ஏஇ அண்ட் ஏஎஃப்போட லென்த் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ தேர்ட் சம் தேர்ட் ஒனில் ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கல் கேட்டிருக்காங்க ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கல்னால் எந்த பக்கமுமே சமமாக இருக்கக்கூடாது அதாவது அசம பக்க முக்கோணம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லலாம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஏஇபி ஏஎஃப்டி அதுக்கப்புறம் ஏடிஎஃப் ஏபிடி ஏடிசி ஏபிஎஃப் அதுக்கப்புறம் ஏஇசி இதெல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் லென்த் சைட்ஸில் இருக்கிற அசம பக்க முக்கோணம் ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கல் டியில் வந்து அக்யூட் ட்ரையாங்கல்ஸ் என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அக்யூட் ட்ரையாங்கல்ஸ்னால் தமிழில் குறுங்கோணம் அதாவது பிலோ நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் ஸோ பிலோ நைன்டி டிகிரி வர மாதிரி இதில் என்னென்ன ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி ஸோ இதில் ஏபிசி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிலோ நைன்டி டிகிரி தான் குறுங்கோணம் அந்த மாதிரி இதில் நிறையா ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது அதாவது அக்யூட் ஆங்கிள்ஸ் மாதிரி ஏடிஇ அண்ட் தென் ஏடிஎஃப் இது எல்லாமே வந்து பிலோ நைன்டி டிகிரிக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டும் வராது ஏடிஇ அண்ட் ஏடிஎஃப் ஏன் அப்படின்னா அதில் ஒரு ஆங்கிள்ஸ் வந்து நைன்டி டிகிரி ஸோ அது வராது ஏன்னா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பிலோ நைன்டி டிகிரி அக்யூட் ஆங்கிள்ஸ் அதாவது குறுங்கோணம் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏபிசி அண்ட் தென் ஏஇஎஃப் அண்ட் தென் ஏஇசி இதெல்லாம் தான் ஆன்சர் ஈல வந்து ஆப்டஸ் ட்ரையாங்கல் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஆப்டஸ் ட்ரையாங்கல்னா விரிகோணம் விரிகோணம் எப்படி இருக்கும் ஆப்டஸ் ட்ரையாங்கல் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி விட அதிகமான ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஇசி வந்து அதிகமாக வரும் அதே போல் ஏஎஃப்இ வந்து அதிகமாக வரும் இதில் வந்து ஏஇபி ஏஎஃப்சி இதெல்லாமே வந்து நைன்டி டிகிரி விட அதிகமான ஆங்கிள்ஸ் வந்து இருக்கும் எஃப்பில் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல்ஸ் என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த ட்ரையாங்கலில் ஒரு ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு ட்ரையாங்கல்ஸ் இருக்குது ஏடிபி அண்ட் தென் ஏடிசி இந்த ரெண்டுமே வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் அது போல் ஏடிஇ அண்ட் தென் ஏடிஎஃப் அடுத்தது டுவெல்த் சம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கல் ஆர் கிவன் பிலோ பைண்ட் த தேர்ட் சைட் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து மல்டி பிளான்ஸஸ் வரும் ஒரு ட்ரையாங்கல் ஃபார்ம் பண்ணுறது எப்படி சைட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி நிறையா சம்மில் பார்த்துருக்கோம் லீஸ்ட் ரெண்டு சைட்ஸை வந்து நம்ம சம் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் சைடோட கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அந்த தேர்ட் சைடை விட அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நம்மளால் ஒரு ட்ரையாங்கல் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இதில் நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் செவன் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு இருக்குது ஸோ இதில் லீஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இதோட எதை கூட்டினா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கல் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதோட வந்து நம்ம எயிட் சென்டிமீட்டர் நைன் சென்டிமீட்டர் டென் சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி எந்த இதை கூட்டினா கூட கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரையாங்கல் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதுபோல் 
எயிட் சென்டிமீட்டர் எயிட் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட எதை கூட்டினா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரைங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னா எயிட் சென்டிமீட்டர் நைன் சென்டிமீட்டர் டென் சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி மல்டிப்பிள் ஆன்சர்ஸ் நம்மளால் கொடுத்துருக்க முடியும் அது போல தான் இந்த நாலு சமுக்குமே நான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து தேர்ட்டீன்த் சம்மில் ஒரு ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் தேர்ட் ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணி ஒரு மூணு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் அண்ட் தேர்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ஆன்சர் ஃபில் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எப் எது ஏன் இந்த ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்க்கு வந்து அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு வரும் ஆல்வேஸ் அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் செகண்ட் ஒன் வந்து அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள்னு வரும் தேர்ட் ஒன் வந்து ஆப்டஸ் ட்ரையாங்கிள்னு வரும் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஏன் நான் ஆல்வேஸ் அக்யூட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அதில் மேலே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிளில் ஒரு ஆங்கிள் வந்து ரைட் ஆங்கிள்னு தேர்ட் ஆங்கிளுக்கு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மற்ற ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி இருக்கங்காட்டிக்கு கண்டிப்பாக அது அக்யூட் ஆங்கிள்ஸாக தான் வர முடியும் கண்டிப்பாக அதனால தான் நான் ஆல்வேஸ் அக்யூட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பிலோ நைன்டி டிகிரி செகண்ட் ஒன்றுக்கு ஆல்வேஸ் அக்யூட் ட்ரையாங்கிள்னு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதாவது குறுங்கோணம் ஸோ குறுங்கோணத்தில் வந்து ஆல்வேஸ் அக்யூட் வருது அப்படின்னா தேர்ட் ஆங்கிள் வந்து எய்தர் ரைட் ஆங்கிளாக வர முடியும் அல்லது அக்யூட் ஆங்கிளாக வர முடியும் அதனால் நான் வெறும் அக்யூட் ஆங்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்கேன் அதே போல் தேர்ட் ஒனில் ஆப்டஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆங்கிள் வந்து அக்யூட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஆப்டஸ் நாங்காட்டிக்கு தேர்ட் ஒன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து விரிகோணமாக தான் வர முடியும் அதனால் நான் ஆப்டஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதோட ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இன்னும் இது ரிலேட்டடான வீடியோ அப்டேட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார்